Доброго времени суток, и как известно, все мы ждем выход каких-то ремастеров и прочих улучшений уже существующих игр классической трилогии. Да и молва о ремастерах началась еще более чем за год до этого периода. И тут внезапно появляется новость о том, что в последнем обновлении лаунчера Rockstar Games игроки нашли упоминание переизданий с припиской Unreal. Вероятные иконки предстоящего Definitive Edition а, и, естественно, иконки достижений в трех играх, среди которых есть и GTA San Andreas, о которых и пойдет речь в этом видео. А именно о том, изменились ли эти иконки в сравнении с уже существующими ранее иконками достижений для других игровых платформ. Итак, начнем. Getting Started. Изображение Big Smoke а такое же, как и на PS3, с немного иным кадрированием и без силуэтов за спиной персонажа. Хотя столб слева от руки Смоука по-прежнему присутствует. На PS4 мы видим такого же Смоука с часами и в желтой рубашке с дополнительного арта. А на Xbox 360 иконка представляет собой простой BMX. Represent. Изображение Цезаря, которое между PS3 и PS4 версиями отличалось наличием тени от персонажа, в грядущем ремастере имеет намного более отдаленный вид и внезапно золотой фон. На Xbox 360 это тату-эскиз с сердцем со словом «Мама» на небольшой ленте. В The End of the Line... В Definitive Edition свит почти идентичен изображению из PS3, а на PS4 вместо деревянного забора на фоне теперь присутствуют два силуэта персонажей, один из которых принадлежит ему же. Xbox имеет иконку жеста «Палец вверх». Hustle Soul. Среди новых иконок для ремастера я не нашел ни одной подходящей для этого достижения, и полагаю, что такого достижения не будет. На всех остальных платформах оно представляет собой символическую сцену из игры в бильярд. A Legitimate Business Новая иконка – это более приближенное изображение красного автомобиля из достижения на PS3 платформе когда на PS4 это изображение подъемного крана с магнитом в доках сан -Фьера. Подобную, но слишком упрощенную иконку мы могли увидеть на Xbox. Но если там было ясно, что речь идет об экспорте автомобилей, то изображение с красным автомобилем это на самом деле кадрированный арт, на котором изображены баласы, стреляющие из своего автомобиля на ходу. The American Dream Отличий между новой иконкой и иконкой PS3 очень мало, но можно заметить, что теперь слева от силуэта небоскреба нет пролетающего самолета, а справа от дома падает тень, которая вылазит за границы рамки этой иконки. На PS4 дом выглядит менее графически, словно скриншот из игры, на котором изображено подобие до релизного облика дома OG Lock который потом стал двухэтажным. Но из мира интерьеров можно заметить его прежний вид, если с помощью специальной камеры взглянуть на него со стороны. А на Xbox это простенькое изображение домика с дымоходом. Get a Pump. В новой иконке каждая секция рамки имеет свой цвет. Тень направлена в другую сторону, в отличие от PS3 версии, а на фоне можно разобрать абстрактный силуэт города. На PS4 мы видим скриншот золотистой гантели с неправильной текстурой деревянного ящика, а на Xbox это иконка напряженного бицепса. Paint Spray Арт с Jetro был перекадрирован немного ближе в сравнении с PS3 версией. На PS4 он выходит за свою рамку и, как обычно, имеет тень на одноцветном фоне. А на Xbox это изображение баллончика с краской, который очень похож на иконку из соответствующего слота оружия. Байк о байкер. На этот раз, в отличие от PS3 и PS4 иконок с персонажем на велосипеде из арта, на новой картинке у нас обычный BMX на голубом фоне, силуэтом города. 
на Xbox 360 это изображение мотоцикла, стоящего на заднем колесе. Beat the Cock. Помимо бегущего человека на иконке из Xbox 360, все остальные являют собой символ Clacken Bell, имеющий разную тень на каждом из трех вариантов. В последнем тень самая мелкая, а на PS4 колокол немного повернут по часовой стрелке. Metrosexual. Куртка из иконки на PS3 в новом изображении уже не имеет символ доллара и расположена на золотистом фоне в немного уменьшенном размере. На Xbox 360 это символ доллара, а на PS4 это три символа доллара с тенью, которая несколько раз дублирует эти символы. Schools Out. Рваная плоскость с буквой L приобретает новую тень в сравнении с PS3 иконкой, когда на PS4 это простая иллюстрация академической шапочки, а на Xbox это иллюстрация дипломной печати с двумя лентами. Serial Offender теперь содержит в себе фигуру офицера Тенпенни, более привычную игрокам, чем те, которые на PS3 и PS4 были одинаковыми, за исключением фона и размера с кадрированием. На Xbox это изображение наручников. В Freight Date вагон поезда метро теперь не вылазит за границы рамки своей кабиной и имеет золотистый фон, если сравнивать его с вариантом на PS3. А на PS4 это скриншот поезда из GTA 3, который крайне похож на любительский скриншот модификации, которая переносит поезд из GTA 3 в San Andreas. Вот присмотритесь на его дальние окна и то, что видно сквозь них. На Xbox же это изображение кабины поезда подобно дорожному знаку. Horror of Santa Maria на этот раз иконка с PS3 была полностью продублирована без кадрирования, но внимательный зритель заметит, что на новом изображении не хватает двух черных капель по бокам от ладони. На PS4 у нас тонет человек, который по своей позе больше похож на стоящего на ногах с поднятой рукой. На Xbox и то символ персонажа выглядит утопающим более разборчиво. Assert Yourself Next Time в грядущем ремастере, наверное, не будет. На Xbox 360 это символ X, а на PS3 и PS4 это изображение правды с арта с разницей наличия тени и выхода за рамку его головы и одной из рук. What the city needs. Новая иконка повторяет PS3 вариант, показав лишь новую тень. На PS4 это автомобиль Барбары с уникальным номерным знаком с этого арта, а на Xbox это иллюстрация полицейского легкового автомобиля. В достижении Savior новая иконка это копия из PS3 с заполненным пространством между синей заливкой и черной окантовкой, из-за чего и тень выглядит более цельной. Подобный символ и на Xbox, а на PS4 это скриншот автомобиля скорой помощи из игры с двойной тенью в обе стороны. Подобная история и с достижением Rescue A Kitten 2, когда разница между новой и PS3 иконкой минимальная, а на PS4 это скриншот пожарного автомобиля с несколькими тенями, но на Xbox это иллюстрация огнетушителя. В Yes I Speak English достижении теперь черные очертания рамок пронзают весь автомобиль, кроме символа такси, чего не было на PS3 иконке. На PS4 это скриншот такси по-прежнему с двойной тенью на фоне, а на Xbox 360 это символ такси с шашечками под ним. Достижение Trickster отсутствует на всех платформах, кроме Xbox где на нем изображена трость. Time to Kill, наверное, также будет отсутствовать в Definitive Edition. Между PS3 и PS4 разница в кадрировании и содержании на фоне, а на Xbox это иллюстрация глаза. 
The K to San Andreas нет на Xbox, а все остальные иконки, включая Definitive Edition, имеют очень похожий друг на друга вид, если не брать в счет иную форму рамки на PS4. А еще мне показалось, что новое изображение предстоящей игры имеет полупрозрачность, но это не точно. Ну и фон там немного смещен, из-за чего в зеленом секторе многоэтажное здание находится левее, чем во всех предыдущих таких иконках. What Happens in Las Venturas во всех трех больших вариантах имеет разный фон за персонажем, причем если на PS4 фон это просто копия его силуэта в виде тени, то на PS3 это фон из того же арта, что и на новой иконке, но персонаж был смещен немного правее. На Xbox это упрощенное очертание карты, где отмечена территория Лас Вентураса. В отличие от PS3 и PS4 иконок достижения All Dressed Up for San Fierro, на новой иконке мы видим измененный корпус зеленого автомобиля. И если раньше это с большей вероятностью был автомобиль Савенна, то теперь новые детали более подобны модели автомобиля Сейбер, что более импонирует сюжетным событием периода перехода в следующий город. А фон иконки использован с PS3 версии. На Xbox мы видим те же очертания карты с меткой, указывающей на середину открытого острова, содержащего в себе Сан-Фиера и все южные земли под ним. Home Run на всех иконках, включая новую, содержит Денис на одноцветном фоне с разным кадрированием, к которой на PS4 добавлена тень. На Xbox это иллюстрация поцелуя. В What Are The Odds новая иконка повторяет ту, которая была на PS3, а на PS4 это изображение лошади с фиолетовым наездником, которая обычно четвертая в списке букмекерской конторы с коэффициентом 9 к 1, но в отличие от игрового вида, лошадь была обращена в силуэт. На Xbox подобная иллюстрация, но в другой момент анимации. Double O Nothing в новом виде имеет совсем незаметное кадрирование PS3 версии иконки, а также черные полосы рамок перекрывают собой то, что не перекрывалось на PS3. На PS4 это скриншот пачки 100 долларовых купюр, а на Xbox это фишка для игры в казино с надписью X2. Достижение Assassin показывает одного и того же персонажа на всех трех иконках и он одинаково нарушает границы рамок дулом своего автомата. Кадрирование разное, а еще, как нам уже знакомо из предыдущих примеров, на PS4 версии вместо традиционного фона из арта мы видим тень, повторяющую силуэт этого же персонажа. На Xbox эта иконка представляет собой иллюстрацию прицела. Original Gangster. Касательно разницы между тремя большими иконками, ситуация подобна, как и в достижении Assassin. Но на PS4 персонаж значительно большего размера, чем на двух остальных. На Xbox это иконка с двумя кулаками. The Los Santos Slayer в новой игре будет немного приближен, в отличие от PS3 версии. А на PS4 автомобиль будет показан немного под наклоном влево и с еще большим кадрированием, из-за которого, наверное, и пришлось убрать огонь от выстрелов, так как он выходит за рамки иконки. На Xbox версии это иллюстрация ножа, никак не схожая с иконкой ножа среди оружия главного героя. Public Enemy No. 1 Теперь будет с золотистым фоном вместо розового из арта, который был взят за основу в создании такой иконки на PS3. 
на PS4 это достижение отображается изображением одной большой белой звезды с несколькими темными звездами на красном фоне. На Xbox это изображение из шести звезд. Чик Magnet ничем не будет новым на фоне PS3 иконки, кроме очень незначительного кадрирования. На PS4 иконке изображена совсем другая девушка с иного арта, который мы часто видим при запуске игры. А на Xbox это упрощенное изображение магнита. Grow Street Warlord также почти в точности повторит вид PS3 достижения, но на нем не была удалена часть магазина с оружием свита, которая там явно будет лишней и выдаст то, что для создания этих иконок банально использовались уже издавна существующие арт изображения. И я не буду удивлен, если в высоком качестве такие изображения студия скачала с любительских модификаций, которые позволяют при запуске игры видеть эти картинки в привычном разрешении современных мониторов без потери качества, словно векторные иллюстрации. На PS4 на фоне пистолета и банданы мы видим что-то подобное силуэту городских зданий. А на Xbox это большое старое граффити Grow Street которая встречается в игре на стенах в виде текстуры, как и ему подобные рисунки с другим текстом. А все те иконки переиздания, которым я не нашел аналог уже существующих достижений, я покажу сейчас. Почти на каждой из них в качестве фона использован один и тот же городской силуэт, за исключением предположительно воровского достижения, где мы видим сплошной серый фон, и еще за исключением иконки с музыкальной пластинкой, фон которой подобен фону из достижения Chick Magnet, перекрашенный в бирюзовый цвет. Я догадываюсь, какие назначения были у достижений, которые будут отображены в игре этими иконками. Думаю, также и вы имеете свои идеи по этому поводу. Есть еще группа иконок на золотом фоне, где мы видим тот же городской силуэт. Из интересного могу подметить слово Failed из одиночной игры GTA 5, а также уже встречавшийся ранее телевизор как достижение из GTA Vice City. И самое интересное это факел статуи счастья с голубым фоном из достижения, где был изображен красный BMX. И золотое достижение с изображением следа от ноги Бигфута на неповторявшемся ранее фоне из лесных деревьев. Наверное, только по выходу долгожданных ремастеров классической трилогии мы сможем узнать точное назначение каждой из этих продемонстрированных мною иконок. А я, в свою очередь, увижу, где я допустил ошибки. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если хотите видеть больше подобных видеороликов. А я спешу поблагодарить всех людей, благодаря которым мне удалось узнать данную информацию. Всем пока и до следующих встреч!